neutrality is not existing although it is very important for the same reasons that i already mentioned but neutrality exist nahi kar rahi hai it has become a myth hello everyone welcome to plutus ias in this particular video lecture we will talk about some of the pyqs related to public administration so basically our focus will be on understanding like how exactly we should be approaching any question of public administration so i'll be having some question with you so here you can see that the first question that we are having is the neutrality of civil servants the neutrality of civil service has become a myth comment right so question is very straight forward and it is you know definitely giving a uh, idea like how exactly we should be proceeding okay but yes there exists a way how uh, you will be proceeding with okay so since the question is talking about neutrality of civil service has become a myth okay so at the first place you should be explaining the neutrality at the first place you will be talking about the neutrality so we are all already aware of that uh, there are three prominent uh, characteristics of civil services like uh, being neutral being impartial and being anonymous right but what we are seeing nowadays nowadays we are having this you know the prevalence of social media and we are just you know having the post from the civil services civil servants nowadays that uh, everyone is just you know uh, uh not maintaining the anonymity we can say and they are posting in uh, the social media platforms like the facebook and instagram about their work so that way can we say that anonymity is being compromised yes theek hai anonymity ka matlab kya hai that civil servants are supposed to walk behind the curtain and they are not supposed to you know show their work to the public because they are not standing in the office for public scrutiny right because they have been selected and they are the permanent uh, members of uh, indian bureaucracy we can say that theek hai to is wajah se we are talking about ki civil servants will be having the anonymity anonymity civil servants will be having neutrality and at the same times uh, same time they will be having the impartiality okay impartiality so like this question is about the neutrality so tomorrow they will be asking about the neutral uh, anonymity they may be asking about the impartiality right so definitely question is coming from here so in this particular question particularly you are supposed to explain the neutrality theek hai so neutrality ka matlab hai here non partisan in nature non partisan you are not supposed to you know partisan in nature but you are supposed to be non partisan right like uh, <clears throat> various political parties will be coming into the power today we are having a particular government tomorrow different government will be coming into picture okay and if the civil servants will not be following the neutrality then they may be some or the other way biased uh, towards a particular political party which we are trying to avoid because if you are the civil servant and you are biased towards a political party today that is ruling the central government or any state government for that matter so what if tomorrow this political party will not be there in the power so it is being said that neutrality is something which should be maintained and it is actually important to bring about justice to the people to bring about the welfare of the people we can say that okay so this is the idea of neutrality that being neutral to the people when the people will be coming to your office people will be you know looking after you you are supposed to treat people equally without any biasness right so that is something called as neutrality okay non partisan in nature ab question kya bol raha hai neutrality of civil service has become a myth like neutrality is not existing although it is very important for the same reasons that i already mentioned but neutrality exist nahi kar rahi hai it has become a myth right and what is the 
reason behind why this kind of question is being asked, why this statement is being made, because we are aware of ki civil services may jab bhi like you know people are entering into the civil services, so more or less they may be you know tilted towards some or the some or the other political ide ideologies, right? So neutrality maintain nahi kar paate hain log. Some or the other way they will be tilted toward the political parties, and usse fayda kya hota hai? That uh, the civil servants will be having you know affiliation towards we can say if not the formal then informal kind of affiliation then because of that they will be getting the favorable transfers favorable postings and uh, you know in turn what they will be doing in turn they will be working for the, those political masters right so dono mein kya chal raha hai nexus nexus is going on so neutrality prevail nahi ho pa rahi hai neutrality is not being able to exist and because of that kya hoga people ka interest compromise hoga because if a particular civil servant is not neutral then what will happen aapko koi license chahiye hoga and you are having the political linkage to political linkage se influence aap civil services mein exercise kar loge and although you are not eligible but still you are able to get the license although you are not able uh, eligible still you are able to get the job right so because of that ultimately we can say if neutrality will not be there to wahan pe kya hoga people interest will be compromising right so because of this we are talking about the concept of neutrality theek hai ab hum baat karte hain particularly about how exactly we will be approaching this question theek hai so in the introduction we will be defining the neutrality that it is being non partisan in nature and it is about not being biased towards anyone it is about following the rules and regulations it is about conforming to the constitutional norms okay so we'll be doing that theek hai to humne introduction mein neutrality ko define kar diya then you will be talking about the importance of neutrality like if neutrality will be there then equal justice will be prevailing social justice will be prevailing so wahan pe aap importance likhoge neutrality ke then you will be talking about however in the recent past we have seen or in the current scenario we are able to see that neutrality has become a myth exactly uh, it is not actually prevailing it is not existing okay and uh, uh, you will be giving some example like uh, the uh, retired ias officers or people are resigning from the office and they are joining the political parties right agar koi ias officer resign karke political party join kar raha hai so definitely this kind of statement can be made ki neutrality has become the myth actually exist nahi kar rahi hai right so some examples you will be adding and then you will be concluding that going forward we should be making sure that the civil services is very neutral and it is very you know oriented towards the people's welfare so that way you will be approaching this particular question i hope the idea is very clear now we will be talking about the next question so next question basically the question that we are talking about more or less they are you know governance oriented questions so yahan pe hamare paas question hai that uh, parliamentary control over public expenditure is declining comment parliamentary control over public expenditure is declining theek okay? hai so definitely this question is being asked and this somehow this is question of 2024 paper only paper 2 okay hai so basically in the recent past what we have seen is that we have been witnessing the strong government at the central level we have been seeing the you know the powerful we can say the government the government was not dependent on any coalition partner and uh, it was in a position to take you know some major decision and actually we have seen some major decision like you know the evolution of this uh, 370 second from jammu and kashmir and ram mandir construction and and other aspect like gst coming up of gst like that so we have actually seen some of the major decision taken by this strong government and the powerful government at the central theek hai to it is good that we are able to solve the problems we are able to come up with the strong kind of decisions we are able to come up with uh, you know overcome the issues which have been prevailing for so many years 50 60 years theek hai to ye sari cheeze to hui but at the same point of time we are facing some issues theek hai kyunki majoritarian government jab hogi hamare paas so there will be some issues also like all the voices will not be heard some there will be some uh, issues will be prevailing aur unme se ek issue ye prevail ho raha hai parliamentary control over public expenditure has been declining theek hai 
अब ये वाला इश्यू हो रहा है बिकॉज यू नो अब पावरफुल गवर्नमेंट है द पावरफुल एग्जीक्यूटिव ठीक है तो वहां पे क्या होगा दैट पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव और वी कैन से द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ थोड़ा थोड़ा वीक हो सकता है देर कैन बी इश्यूज लाइक दैट ठीक है तो यहां पे एक चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज डिक्लाइनिंग ओके सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस एग्जैक्टली बेसिकली वॉट हैपन्स इज कि जब भी हम किसी स्कीम के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए वी विल बी एलोकेटिंग सम अमाउंट ठीक है आपने एम जी एन आर जी के लिए फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी थाउजेंड करोड़ सैंक्शन कर दिए अप्रूव कर दिए राइट अब वो कैसे फिर हाउ वी विल बी ऑडिटिंग दैट हाउ विल बी स्क्रूटिनाइजिंग दैट तो उसके लिए हमारे पास ऑफिस ऑफ कैग इज देयर कॉम्प्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है कैग का काम क्या है टू ऑडिट कि जितना अमाउंट हमने दिया था आउट ऑफ दैट फंड हाउ इफेक्टिवली हाउ एफिशियंटली दैट अमाउंट हैज बिन यूज ठीक है तो कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा कैग विल बी प्लेसिंग दैट रिपोर्ट यू नो सबमिटिंग टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल बी टेबलिंग इन द पार्लियामेंट राइट सो पार्लियामेंट में इट इज द पब्लिक अकाउंट कमेटी दैट इज सपोज टू स्क्रूटिनाइज द यू नो रिपोर्ट ऑफ द कैग ठीक है बट वहां पर अब इश्यू क्या हो रहा है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज डिक्लाइनिंग वहां पे जिस लेवल का स्क्रूटिनाइजेशन होना चाहिए जिस लेवल का डिस्कशन होना चाहिए बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी इट इज सम और द अदर वे मिसिंग एंड व्हाई इट इज मिसिंग बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन दैट आई मेंशन कि यहां पे हमारे पास क्या है मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल टू डिसाइड अपॉन द थिंग्स ठीक है कई बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को बिल रेफर ही नहीं किए जाएंगे एंड ऑल टूगेदर दे विल बी पास राइट So, ये हमारे पास इश्यूज होंगे तो एक तो हमारे पास द काइंड ऑफ एग्जांपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ठीक है कि आपने किसी स्कीम के लिए फंड एलोकेट किया एंड यू आर नॉट एबल टू स्क्रूटिनाइज यू आर नॉट एबल टू डिस्कस एंड यू नो गिव व्यूज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर मेट ठीक है एक तो ये हो गया देन द अदर थिंग इज दैट वी आर हैविंग द फाइनेंशियल बिल्स वी आर हैविंग द मनी बिल्स राइट so in all those scenarios money bill ka what is the you know the uh, information or we can say the provisions with respect to money bill money bill is, will be more or less passed by the uh, lok sabha theek hai rajya sabha will be very having very limited power to agar if i mentioned ki government is in all majority government is all powerful to ultimately uski lok sabha mein majority hogi achhi khasi to lok sabha mein agar majority hogi to That means money bill you can pass at any point of time. आपको कोई रोक ही नहीं सकता राज्यसभा का कोई रोल है नहीं ठीक है तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन अगेन यू विल बी स्टैब्लिशिंग द फैक्ट यू विल बी अग्रिंग टू द स्टेटमेंट की येस द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज यू नो डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओके सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर तो आप यहां पर पार्लियामेंट पार्लियामेंट कंट्रोल की थोड़ा यू नो सम वी कैन से concrete information you will be providing in the very first half of the answer you will be starting from the parliamentary control ki parliamentary control zaruri kyu hai and in the parliamentary form of government uh, what is the role of parliament something like that you will be starting matlab kai tarike ho sakte hain start karne ke liye it is not like ki with the kind of idea that i am talking about aap waise hi karoge you can talk about the parliament role and uh, importance of parliamentary control aise aap answer start kar sakte hain comfortably then you will be talking about certain examples and uske baad आप कंक्लूजन सजेस्टिव मैनर में यहां पे ऐड करोगे दैट इज देयर शुड बी यू नो प्रॉपर कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर द एक्सपेंडिचर ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन राइट एंड टू मेक श्योर दिस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस ऑफ द यू नो द वी कैन से ऑफिसर्स ऑफ द हाउस स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर और वी कैन से चेयरपर्सन और द डिप्टी चेयरपर्सन दैट दे आर मेकिंग श्योर कि पार्लियामेंट इज एबल टू एक्सरसाइज एडिक्यूट कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर और एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर फॉर दैट फॉर दैट मैटर राइट तो ऐसे आप सजेस्टिव मैनर में कंक्लूड कर लेंगे आई होप दिस इज मेकिंग गुड सेंस नाउ नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू टॉक अबाउट एंड सम हाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन द सेम लाइन्स सो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है दैट Critically examine the problems of administration in coalition regime. Critically examine the problems of 
एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलिशन रिजीम ठीक है नाउ दिस क्वेश्चन इज एज आई मैंशन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर टू ठीक है एंड थ्रू दिस क्वेश्चन वी कैन से करेंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई विल टेल यू वाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्ट ठीक है लास्ट वीडियो में वी वर टॉकिंग अबाउट ए क्वेश्चन उसमें बोला गया था पीएमओ शुड बी द ऑफिस ऑफ पब्लिक एंड इट शुड नॉट बी द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एंड वाई दैट क्वेश्चन वॉज आस्ट बिकॉज मोदी जी गेव द स्टेटमेंट ऑन इलेवेंथ जून एंड सेम स्टेटमेंट उठा के यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया राइट सेम जस्ट आफ्टर टू टू एंड हाफ मंथ्स ये क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा जा रहा है बिकॉज एट द प्रेजेंट वी आर हैविंग द कोलिशन गवर्नमेंट ठीक है सो क्रिटिकली एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलिशन रिजिंग ठीक है सो ऑल दो वी आर हैविंग द कोलिशन रिजिंग इससे पहले भी बिफोर कमिंग अप ऑफ एनडीए गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड फोर्टीन हमारे पास कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी बट सिंस नाउ अगेन वी आर हैविंग द कोलिशन गवर्नमेंट तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया ठीक है सो आई होप इट इज मेकिंग गुड सेंस कि हमें करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है जो चीजें चल रही हैं उनके उनके बारे में जानकारी रखनी है सो दैट वी विल बी एबल टू रिलेट ठीक है सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी विल बी अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलिशन रिजीम तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे कोलिशन रिजीम के बारे में समझाएंगे थोड़ा कि वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द कोलिशन रिजीम ठीक है तो हमें पता है कोलिशन रिजीम इज समथिंग विच वेयर द You know, some parties are coming together to form the government. Okay, then you will be talking about the positiveness. Critically examine the problems of administration. Okay, so उसके बारे में थोड़ा सा positive लिखेंगे after explaining the coalition regime. That when we are having the coalition government, then authoritarian tendency used to you know used to diminish and used to control used to be controlled by the coalition members because. अभी थोड़ा देर पहले हम बात कर रहे थे कि इफ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट विल बी देयर दे विल बी टेकिंग यू नो एनी काइंड ऑफ डिसीजन और वी कैन से द स्ट्रॉन्ग एंड द वेरी यू नो द एक्स्ट्रॉर्डनरी काइंड ऑफ डिसीजन ठीक है जो कि पहले पॉसिबल नहीं होंगे तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे राइट कोलिशन रिजीम के बारे में पॉजिटिव पॉइंट यू बी राइटिंग दैट इफ वी विल बी हैविंग द कोलिशन गवर्नमेंट देन बेटर कंसेंसिस विल बी ब्रॉड बिटवीन द पार्टीज एंड मोर और लेस वी कैन से दैट कि इट विल बी यू नो फेवरिंग द प्लूरलिज्म एंड इट विल बी फेवरिंग द मल्टीपल वॉइस वी कैन से दैट ओके तो आप कोलिशन गवर्नमेंट के कोलिशन रिजीम के थोड़ा सा पॉजिटिव दो तीन पॉइंट लिख रहे हैं देन यू विल टॉक अबाउट द डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोलिशन रिजीम देन यू विल राइटिंग हाउ एवर देर एग्जिस्ट सो मेनी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू कोलिशन रिजीम दैट डिलीज इन द डिसीजन मेकिंग एंड uh you know lack of consensus on so many matters every time you know the things will be delayed and and you know less competent competent people may be uh you know uh, holding some of the important post kyunki wahan pe coalition partners ko satisfy karna is the responsibility of government abhi aap dekh lijiye currently what situation we are having and a government is formed by the support of you know the major two political parties and other parties are also there that is fine but आप कोलिशन रिजीम के जो पार्टनर हैं कोलिशन की जो गवर्नमेंट है उसके पार्टनर्स आप उनको दुखी नहीं कर सकते यू नीड टू सेटिस्फाई दोज पीपल तो उसकी वजह से क्या होगा कई बार कॉम्प्रोमाइजिंग काइंड ऑफ डिसीजन गवर्नमेंट विल बी टेकिंग तो आप वहां पे ये सब चीजें लिखोगे दैट इन द कोलिशन रिजीम वी विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एफिशियंसी समटाइम्स बिकॉज वी हैव टू गिव बर्थ वी हैव टू गिव स्पेस टू द कोलिशन पार्टनर्स ठीक है और कंसेंसिस नहीं हो पा रही है डिले इन द डिसीजन मेकिंग ठीक है And uh, the differences in the ideology, अलग पार्टी की अलग आइडियोलॉजी है दे हैव फॉर्म्ड एंड आजकल तो हम देख रहे हैं कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल वन एटी डिग्री यू नो अपार्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी भी एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बना रही है सो इन दैट सिनारियो इट विल बी रियली डिफिकल्ट राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली वॉट वी वर हैविंग वी वर हैविंग द यू नो लेटर एंट्री नोटिफिकेशन कोलिशन पार्टनर्स ने इशू रेज कर दिया कि लेटर एंट्री नहीं होगा so it is the compulsion for the you know present government or the prime minister to withdraw that kyunki aapki majboori hai kyunki aapke coalition partners bol rahe hain otherwise ho sakta hai uh, later entry ke kuch fayde bhi ho and it may be required kyunki hamare paas mid mid senior level pe we are having so many vacancies theek hai so all those issues you will be talking about ki coalition regime ke 
यू नो क्या इश्यूज हैं देन यू विल बी कंक्लूडिंग अगेन दैट यू नो एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट वी आर हैविंग चाहे वो कोलिशन गवर्नमेंट हो या मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी आर हैविंग देन देर शुड बी प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस मैकेनिज्म इन प्लेस so that administration is not being impacted administration is not being affected and the you know welfare of the people is taking place all the time that kind of provision should be in place right so that way you will be concluding uh, in this particular answer so i hope you understand ki how the current issues which are prevailing in the society which are coming in the news and how they are being mixed with the static information that we are having और आपको उनको एज ए एग्जाम्पल कैसे फिट करना है हाउ यू विल बी हाउ योर आंसर विल बी फ्लोइंग इन ए सर्टन डायरेक्शन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट इज फाइन बट द डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो यू हैव लर्न हाउ टू अप्रोच अ पर्टिकुलर क्वेश्चन सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू